வணக்கம் நண்பர்களே குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருந்துச்சுன்னா இருமல் ஜலதோஷம் காய்ச்சல் அப்படின்னு அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோயெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டணும் அதுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகள்லாம் நம்ம டெய்லி கொடுக்கணும் எந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் முதல்ல கீரை வகைகள் கீரை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா கடைஞ்சி வாரத்தில் ரெண்டு நாளாவது கொடுங்க கீரையில் அயன் சத்து விட்டமின்ஸு மினரல்ஸு இது எல்லாமே இருக்குது அதனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குழந்தைங்களுக்கு கூடும் கீரை குழந்தைங்க சாப்பிடல அப்படின்னா கீரையை நீங்கள் சூப்பாக்கியாவது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எப்படியாவது அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அடுத்தது காய்கறிகள் கேரட்டு பீன்ஸு முட்டைக்கோசு இது மாதிரி காய்கறிகள் நிறைய கொடுக்க கொடுக்க அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் குழந்தைங்க அப்படின்னாலே காய்கறிகளே பிடிக்காது தான் அப்போ அவங்களுக்கு அந்த காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் சூப்பு மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க சூப்புனா குடிச்சிருவாங்க அடுத்து தயிர் தயிரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது இந்த ஆன்டி பாக்டீரியாக்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கெடுதல் செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள்லாம் வரவிடாமல் தடுக்கும் அதனால் வயிற்றில் வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் தடுக்குது குழந்தைங்க தயிர் சாப்பிட மறுத்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு மோராக்கி கொடுத்துருங்க அடுத்தது அடுத்தது பழ வகைகள் விட்டமின் சி இருக்கிற பழங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வைரஸு பாக்டீரியா இந்த மாதிரி கிருமிகளோட தொற்றுலாம் ஏற்படுறது தடுக்கும் விட்டமின் சி இருக்கிற பழம் அப்படின்னா எந்த பழம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக அந்த புளிப்பு தன்மை இருக்கக்கூடிய நெல்லிக்காய் சாத்துக்குடி கமலா ஆரஞ்சு இதெல்லாம் தான் பொதுவாக பழம் அப்படின்னாலே நீங்கள் முழுசாக கொடுத்தா தான் நல்லது அப்படி அவங்க சாப்பிட்றது என்ன பண்ணுறது ஜூஸ் போட்டாவது கொடுங்க அடுத்தது நட்ஸ் அடுத்து நட்ஸ் வகைகள் பாதாம் பிஸ்தா அக்ரூட் இது மாதிரி நட்ஸு இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உலர் திராட்சை பேரிச்சை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி இதை கொடுக்க பாருங்கள் நட்ஸை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இட்லி தோசை அப்படின்னு நீங்கள் கொடுப்பீங்க இல்லையா அப்போ இதை வந்து இட்லி பொடி தொட்டு நம்ம இட்லி சாப்பிடுவோம்ல அதே மாதிரி இந்த பொடியை வந்து பொடியில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு தொட்டு தொட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்க பசங்களும் குழந்தைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் மற்ற அசைவ உணவை விட மீன் வந்து அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா மீனில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒமேகா த்ரீ அப்படின்ற ஒரு வகையான ஆசிடு இருக்குது இது குழந்தைங்களுக்கு எந்த நோயும் வரவிடாமல் தடுக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தானிய வகைகள் கம்பு சோளம் கோதுமை ராகி கேழ்வரகு இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய தானியங்கள் எல்லாத்தையும் பவுடர் ஆக்கி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கஞ்சி மாதிரி காய்ச்சி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய நார் சத்து ஜிங்க் அப்படின்ற சத்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு எந்த வித நோயும் ஏற்படாமல் வந்து பாதுகாக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வளரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான உணவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை இந்த முட்டையை வந்து நீங்கள் டெய்லி ஒன்று கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இதில் வந்து புரதம் வந்து ரொம்ப நிறையாவே இருக்குது அதனால் வளரக்கூடிய குழந்தைங்களோட உடல் திசுக்கள்லாம் வந்து சீராக சரியாக அமைகிறதுக்கு இந்த முட்டை வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இதை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லி சேர்த்து பாருங்களேன் அப்புறம் பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நோய் வருது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் நன்றி நண்பர்களே